daar bovenop heb ik hier nog een uh, creditcard of een debitcard binnengekregen. Dat is inderdaad een bankcontact Maestro kaart die op naam staat van Joren Sammen. Dus de Joren Sammen, moet eens kijken in uw portefeuille, maar wij hebben hier een uh, debitcard van Maestro bij de commentatorscabine. We are ready to start with the Sokol. Taking to the skies once again to show us a search and rescue demonstration. En dan hebben we nu de voorstelling van de W3 Sokol. Een Poolse medium size middengewicht dubbelmotorige multi-purposes op. Om niet inzetbaar helikopter die ons vandaag wordt voorgesteld door piloten van de Tsjechische luchtmacht, komende van Praha, Kabeli, dus een militair vliegveld maar bij Praha. Dit toestel werd in 1997 in dienst genomen binnen de Tsjechische luchtmacht en wordt vooral gebruikt voor search and rescue opdrachten, net zoals onze NH-9 helikopters in de zijde. En bovendien ook voor HEMS opdrachten, H-E-M-S, en dat staat voor Helicopter Emergency Medical Service, tussen de dus eigenlijk medische transporten zou ik maar zeggen. Oh, onze aandacht nu naar uh, onze piloot van vandaag. En dat is vandaag de kapitein Antonin Petro. En ja... Ze gaan geen echte SAR demo uitvoeren, maar ze droppen nu wel de twee, uh, de duiker en, en een verpleger denk ik, dus uh, een van de mensen die dus in de cabine opereren. En dan gaat een enkele capriolen uitvoeren en zelfs straks ook nog met deze twee mensen. Het is een spectaculair programma, wij volgen samen met u en we houden op de hoogte wat er gaat gebeuren. Do we have a radio? We need to radio to them and tell them to come pick me up. I want to fly through the air off of a Polish-built helicopter. Hij gaat die twee mensen terug oppikken, maar je wel zien. Hij gaat ze niet volledig aan boord hissen. Ze blijven onder de helikopter hangen en dan gaat hij twee maal 360 graden draaien. Dus eigenlijk een mooie horizontale acht beschrijven. Je moet maar moed hebben om te vertrouwen in het systeem hier. Saving 
I wonder if he's wearing goggles. You think he's wearing goggles? <laughs> Why do you need goggles? They close their eyes. They're afraid anyway. No, no. Oh, safety wise, I think they, they go wear uh, safety glasses or whatever, goggles or whatever. It's super humid. They don't need goggles. Search and rescue technicians, they're my heroes. I think they exist because police officers need heroes too, right? You know, besides saving lives. Yeah, ze zeggen soms wat goes up, must come down. Wel, hij klimt nu al een spiraal in de boog en hij gaat dan een, dieze, een dalende spiraal in dalende spiraal terug naar beneden komen. Even in de hoger en daar gaat hij dan. Find the best, the right? Like the Saudi hawks are coming up. They've got awesome smoke. These guys are crazy. In a whole other manier om het vliegtuig te tonen aan het publiek. Dus het zijwaarse plaatsen en dan op een spectaculaire manier het vliegtuig terugdraaien om dan naar de andere kant te vliegen. Ja, we hebben het dat inderdaad toch wel wat stuurmanschap of stuurmanschap, zou ik zeggen. Wat niet zeggen. Maar het is het vraag behendigheid. En vaak op het vliegtuig natuurlijk, en vaak met een helikopterpiloot, ze hebben. En de intro heeft meer dan 3000 uren, drie uren op dit type toestel. Seriously, look at that agility and maneuverability. He's definitely showing off. I'm loving it. I'm loving it. The commander of the aircraft has over 3300 flight hours in this thing. So, would you like to be on board right now if he, if he is moving like that? Yeah, absolutely. With the doors open, no seat belts. That's 45 degree pitch, I love it. Ik denk dat onze piloot zijn twee manschappen aan het zoeken is op de grond en daarom een beetje de neus naar beneden en ronddraaien voor de zin. Waar zitten die twee mannen nu? Want ik zie ze niet. Ik had to find out who was flying that aircraft. Lieutenant Colonel Peter Safarik joined the Czech Armed Forces in 1996, qualified a heli helicopter pilot in 2000. Oh, yeah. It's one of the new ones. I think it's going to be this one today. More than 3,300 flight hours. Insanity. <gasps> oh. No, I was wrong. I was wrong. This is Captain. Antonin Petru, second season as a star display pilot, joined the Czech Armed Forces in 1999, and he has 2,000 flight hours. There we go. That's his flying aircraft today, folks. Yesterday it was those, and I forgot. My bad. Either way, we're going to meet him after the show, right? I'm going to meet him after the show. 
Oké, okay, voor nu een beetje door Kroatis. De helikopter gaat nu de twee mensen oppikken. En gaat ze niet, niet volledig aan boord brengen. Ongeveer de hoogte van die struik die er is. Hij gaat ze dan laten stellen hangen. Ongeveer nu. En nu gaat de helikopter stijgen. En dit is dan aan de operator van de katron. Om de mensen op de katron naar beneden te laten zullen dat de twee mannen op dezelfde hoogte blijven hangen. Dat vraagt enorme coördinatie tussen de man in de cabine en de twee piloten van boven, uh, de piloot van boven natuurlijk. Terug naar beneden, maar die mannen moeten nog altijd blijven hangen op dezelfde hoogte. Het is dus aan de piloot om zo snel te stijgen of te dalen als de katrol kan draaien. Dus uh, het is natuurlijk met coördinatie, het is natuurlijk de man in de cabine die instructies gaat geven aan de piloot. Now on board this aircraft, they would typically have a captain, a co-pilot, a flight engineer, a doctor and a nurse. And the Czech Air Force uh, exchanged 10 MiG-29 fighter aircraft for 11 of these helicopters. Now that's a bargain, if you ask me. Last year they celebrated 25 years of service within the Czech Air Force, which is phenomenal. And all of them are now based at the 24th Transport Air Force Base in Factory. And then over a 270 degree boat uitvoeren. En dan komt hij met de neus naar het publiek om uiteindelijk een begroeting, dus een boog en ik had een groeten. Dus ik zou nu al zeggen, dames en heren, houd je programma boekjes en petjes of even weer de zakdoek of wat u ter handen hebt klaar om zo dadelijk naar de crew uw dankbetuiging te uiten. Ze gaan zo dadelijk voilà, 370 graden draaien, 270 liever, stoppen voor het publiek en dan het publiek groeten. Dus u mag natuurlijk teruggroeten naar de bemanning. They can actually carry up to 12 people and 2,200 pounds. That math does not add up to me because I'm almost 200 pounds myself. It's either of the two. 12 persons or 12 per persons or 2,200 pounds. No, no, that's not what it says here. That's not what it says? Oh, yes, it is. You're right. It would be strange if it's full of passengers that you still carry freight. But they can be. Exported externally. So. Yeah. Want onder dat is nog een opdracht die ze toegevoegd hebben voor deze helikopter. Die is namelijk uh, deze zomer vooral gebruikt voor het uh, helpen bestrijden van bosbranden. Dus er werd er dus een uh, waterbasket, zoals ze noemden, een watermand onder het toestappenvestig. Hij ging dan onder nabij een meer en uh, zo water oppikken om dat dan te gebruiken bij de bestrijding van de bosbranden in Tsjechië. Dus dat is nog een bijkomende taak van deze sokkelhelikopter die is ook dadelijk komt landen en aan. Oké, okay, inderdaad, deze mensen blijven bij ons. Wat lijkt er nog wel aan? Want normaal gezien deze avond moeten terug naar Rijnland lopen. Ik denk dat ze hebben veel te veel fun op daar. Maar voor de land heb ik een heel serieus statistiek te delen. Dus sinds ik deze aircraft in de Tsjechische Airport in 1987, 
They get saved, so I don't know how many lives they saved. Do you have the numbers? I do have the number. You ready? More than 12,000. So they beat the Belgian Air Force. <laughs> they did. They got a lot of emergencies in the Czech Republic. Apparently. A right, round of applause for them, ladies and gentlemen. Saving lives every day, demonstrating what that helicopter can do. Very, very cool, cool stuff. This is so